வணக்கம் நான் ரூஃபஸ் வி ஆண்டனி அன்னை மரியாளை பார்த்து நாம் பின்பற்றக்கூடிய காரணங்களில் சில அன்னை மரியாள் வார்த்தைக்கு பணிந்து நடந்தார் கடவுளின் வார்த்தைக்கு முற்றிலுமாக தன்னை கீழ்படுத்தினார்கள் கடவுளின் வார்த்தையை நாள்தோறும் அன்னை மரியாள் அவர்கள் தியானித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் இறை வார்த்தையின்படி வழி நடத்தலுக்கு முன்னுதாரணமாக காணா ஒரு திருமண நிகழ்வு உறவினர்களை பார்த்து மட்டுமல்ல உலக மாந்தர்கள் அனைவரையும் பார்த்து இயேசு உங்களுக்கு சொல்வதையெல்லாம் செய்யுங்கள் என்றார் உலகம் தோன்றியது முதல் அதுவரை நடந்திராத கன்னிப்பிறப்பை கடவுளின் வார்த்தையை முன்னிட்டு மிக அதிகமாக நம்பினார்கள் அன்னை மறியாள் பிறர் அன்பில் திளைத்திருந்த அன்னை மறியாள் எழுசபத்தம்மாளுக்கு உதவி புரிவதற்காக விரைந்து சென்று ஏறக்குறைய மூன்று மாதம் தங்கி பணிவினை புரிந்தார்கள் இதோ உமது உள்ளத்தையும் ஒரு வாழ் ஊடுருவும் என்ற இறை வாக்குக்கேற்ப இயேசு உடலில் பட்ட அத்தனை வேதனைகளையும் மறியாள் தன் உள்ளத்தில் தாங்கி சிலுவை மரணம் வரை பின் சென்றாள் செப வாழ்வில் நம்பிக்கை கொண்ட அன்னை மறியாள் சீடர்களோடு ஒரே மனதாய் செபத்தில் ஈடுபட்டு பரிசுத்த ஆவியில் நிறைந்திருந்தார்கள் தன்னை குறித்து தாழ்நிலை நின்ற அடிமை என்றாள் அருள் நிறைந்தவளே வாழ்க ஆண்டவர் உம்முடனே என்று வானதூதர் வாழ்த்தியதை கேட்டு மறியாள் நான் தகுதியற்றவள் என கலங்கியது அவருடைய தாழ்ச்சியை எடுத்து காட்டுகிறது குடும்ப வாழ்வில் தனக்கென வாழாமல் தன் கணவருக்கு கீழ்பணிந்து தான் பெற்றெடுத்த இறை இயேசுவுக்கு தன்னை அர்ப்பணித்து தியாக வாழ்வு வாழ்ந்தார்கள் ஒரு எளிய தச்சனின் மனைவியாக மன மகிழ்வுடன் வாழ்ந்தார்கள் எல்லாம் வல்ல தந்தையாகிய எங்கள் இறைவா உம் திருமகன் சிலுவையில் உயர்த்தப்பட்ட போது அவருடைய அன்னையும் அங்கு நின்று வேதனையுற திருவிழமானீர் உமது திருச்சபை கிறிஸ்துவின் பாடுகளில் அந்த அன்னையோடு தோழமை கொண்டு அவருடைய உயிர்ப்பிலும் பங்கு கொள்ள செய்திருளும் எங்கள் ஆண்டவனாகிய இயேசு கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம் ஆமேன்